Goedemorgen allemaal. Ja, kom op vanmorgen in die huis van die Heere. Dit is nou vanmorgen vir my die geleentheid om vir door die ampie tot ziens te sê. Nie te groet nie, nie tot ziens te sê. Door my ampie preek vanmorgen nou die laatste keer hier by ons. Hy, hy en Annemarie gaan Amalia toe. Nou Amalia is een baie klein gemeente daar in die Noordwest. Daar is so as een reinike, soos ek al verstaan, so as een reinike bommel aan stad, daar en daar die omgeving. En om terug net 80 lidmate sê, doe my ampie vir my. Hy het een groot taak daar so, en hy het een beroep daar so ontvaar, aanvankelijk nou vir een jaar, contract geteken daar vir een jaar, ons weet nie, kan dat langer raak, of langer vir die contract. Maar doe my ampie, baie dankie in die eerste plek wat ek vir jou verhoor is, sê, vir dit wat jy vir ons gedoen het, vir die inskakel hier so, vir die makkelijke manier waarop jy ingeskakel het en vir ons gehaap het nie net hierdie maar ook by Sanders vir al ook in die tijd wat jy my die andere weg was met lang verlos vir lang verlof, baie dankie vir jou stil, rustige nederige manier waarop jy ingeskakel het en die woord op in ons bedien het en gehaap het waar jy kon help, vir ons het dit raak gesien, ons waardeer dit en ons wil werkelijk waar vir jou sê vanmorgen, ek dink dit is vir ons as gemeente verlies dat jy Amalia te vang, maar ek dink dit is gewelle wins, en dit is ek geloof die Heere het so op jou hart gedraad, dat jy en Annemarie so moet gaan, en dat jy een groot werk aan moet doen. My gebed is ons gemeente en ons kerkplaats gebed vir jou en Annemarie is, dat die Heere jou wonderlijk sal seen daar, op die huise, dat jy dit op die hier gedoen het, en mag jy jou daar gebruik om die woord van God recht uit te draad, en te gebruik soos wat jy graag dat jy jy om daar gebruik, en ek weet ook jy is om toe dan om jou te gebruik, soos wat soos wat jy om te gebruik, en ons baie sterke, baie seende dank jy, dank jy toe
U is ons vader, Heere, ons is klein, en u het ons gevorm. Ons is allemaal die werk van die hande. Amen. Geliefde is genade vir julle, vrede van God ons Vader, van onze Heer Jezus Christus en dier die werk van sy geest. Kom ons sing nou een loflied saam. By die uh, wetsgedeelte en verootmoediging vir oogend, wil ek net so twee uh, kort gedeeltes met julle saam lees. Uh, ons is nou bezig met die, met die gedeelte van die geloosbeleidnis, uh, waar Jezus uh, dan opgevaar het na die hemel, en waar hy aan die rechterhand van die vader sit. En nou net voor hy weggegaan het in, uh, in Johannes 13, het hy uh, met die disciples gepraat en toe het hy vir hulle gesê dat hy, dat hy weggaan. Hy sê, my kinders, ek is nog een klein drukkie by julle, dan sal julle my soek. En soos ek vir die jode gesê het, sê ek nou vir julle ook, waar ek heen gaan, kan julle nie nou kom nie. Maar dan sê hy in vers 34 van Johannes 13, Ek gee jylle een nieuwe gebod. Jylle moet mekaar lief hee. Soos ek jylle lief het, moet jylle mekaar ook lief hee. En as jylle mekaar so lief het, sal allemaal weet dat jylle disciples van my is. So dis Jesus een groot opdrag van sy disciples voor hy dan wij gaan het hulle mekaar met lief hee. En dan net iets oor die, uh, uh, die gevolg daarvan in, in Romeine 8 vers 1, wat hy sê, daar is dus nou geen veroordeling meer, vir die wat in Christus is. En dan verduidelik hy dit, hy sê, die wet van die gees, wat aan jou in Christus Jezus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die son en dood, of die, of die wet wat leid door die son en dood. So die gees, hy kom doen wat die wet nie kan doen nie. Die gees het Jezus Christus de verlossing in die kruis in ons leven kon waar maak. Die wet kon dit nie doen nie. Hoekom nie? Hy sê wat die wet nie by machte was om te doen nie. Omdat het weens ons sonige natuur te zwak was. Dit het God gedoen. So ons, uh, ons is sonder mens, en ons kan nie die wet volkome onderhou nie. Dis, uh, dis onwoontlik. En daarom het God het gedoen. Hoe het God het gedoen? 
Hij het die zonde binnen die zonde van bestaan van die mens veroordeel. Hier is een eie sien in die gestalte van die zonde van mens te stuur. As een offer vir ons zonde. So God het het gedoen door Jezus een mens te laat word. Dit sê die apostolische geloofsbeleidnis ook, dat ons verlede zondag na gekyk. En Jezus het in ons plek mens geword. Hy het ons zonde van natuur aangeneem. Hy was sonder sonde, maar God het ons sonde in hom bestraf. So dat ons vrygesprek kan word. En nou sê Romeine 8 vers 4, nou kan ons weer na die eise, aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons leven nie dier die sondige natuur laat beheers nie, maar dier die gees. Nou kan ons weer terug gaan na die wet toe. Maar nou as verloste mense, en die wet nie gebruik as een manier om by die Heere uit te kom nie, maar as een manier om die Heere sy wil hier op aarde te doen, om te leef as een Christen. Die liefdes, kom ons sit net so, en dan sing ons saam, Vader in die hemel, kom ons sing dit as een gebed saam. stuk 16 dan kom ons het net hier so en dan met ons saam ach heren, as ons hier woord loop maak, dan doen ons dit in afhankelijkheid omdat ons weet dat ons nie hierdie woord sal kan verstaan en nog minder kan toepas in ons leven as jy nie dier die geest dit ook aan ons moendlik maak en openbaar nie. Waarom bid ons ook volgend vir die werk van die geest in ons leven om ons verstand te verlig om ons harte ontvankelijk te maak vir die woord. In Jesus' naam. Amen. Ons lees Johannes 16 van vers 5 af. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het en toch vraag niemand van julle vir my waar kan jy hier nie. Maar omdat ek dit vir julle sê is julle harte vol droefheid. Toch sê ek vir julle die waarheid dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie sal die voorspraak die heilige geest nie na julle toe kom nie. Maar as ek wegga, sal ek hom na julle toe stuur, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wereld skuldig is aan sonde, dat die recht aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wereld is skuldig aan sonde, want die wereld glo nie in hom nie, Die recht is aan my kant, want ek gaan terug na die vader toe en jylle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom van die overste van hierdie wereld, die Satan, is klaar vir oordeel. Ek nog baie ander dinge wat ek vir jylle wil sê, maar jylle sal dit nie nou kan begryp nie. 
wanneer hij komt, die geest van die waarheid zal die, die hele waarheid leiden. Wat hij zal zeggen, zal niet van hemzelf komen. Hij zal niet zeggen wat hij hoort. En hij zal die dingen wat gaan komen aan jullie verkondig. Hij zal mij verheerlijk. Want wat hij van mij ontvangt, zal hij aan jullie verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan mij. Daarom heb ik gezegd wat hij van mij ontvangt, zal hij aan jullie verkondig. Ons lees net eerst tot zover. Ons is volgend bij die vierde deel van die apostolische geloofsbeleidnis. Die eerste deel het gegaan waar ek kloe in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Dit is die oudste en dit is ook verschrikkelijk belangrijk. Ek glo in God, maar een specifieke God. Ek glo in God wat almachtig is en wat alles geskep het en wat my vader is. En hoe ek dit weet, het die volgende een van ons gesê, want ek geloof ek in Jesus Christus, die enige woorde Seen van God ons Heere. Ons ken, Je, ons ken die vader net dier Jesus. En uh, Jesus is uh, ons verlosser, maar hij is ook ons Heere, hy is ook die een aan wie alles behoort en uh, wat ons ook gehoorzaam als ons Heere. En dan, hij is ook ontvang van die Heilige Gees, geboor hy die maag Maria, hy het geleid jou naar Pontius Pilatus, hy is gekruisig, hy het gesterwe en hy is begrawe is, begrawe en hy het ter helle neergedaal is kies. En hy het tot die derde dag weer opgestaan uit die dode. So daai gedeelte het ons sê, drie goed van Jezus, Jezus is volledig mens, soos ek en jy, om ons by God te verteenwoordig. Hy het in alle opzichten aan ons gelijk geword, maar hy is ook volledig God, om God by ons te verteenwoordig. En daarom is hy sonder sonde, die drie goed. Hy is waarlik mens, hy is waarlik God en hy is sonder sonde. So dat God al ons sonde op hom kon laai en ons sonde in hom kon straf zodat so ons, hier ons geloof in hom, van ons sonde vry gesprek kan word. En nou vir ochend, uh, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf. Ek wil net begin met een story, wat ek eeuwers gelees het, wat vir my baie mooi en interessant was. Uh, dit is een story van ook een, een kleinerige gemeenskap uh, waar een persoon daar de licentie gekryd om een kroeg op die dorpie oop te maak nou dit was vir allemaal een groot bekommernis, die kerk was baie bekommerd oor hierdie, oor hierdie kroeg wat uh, daar in die dorpie oop gemaakt gaan word en hulle het begin bid en hulle het gebid hier asjeblief, hulle het dit nie gebeur nie, ons wil nie, ons wil nie al die kroeg hier en al die goed wat daarmee saam gaan hier in ons dorp nie. En uh, so paar dagen voordat die kroeg oopgemaak moest word, was daar een geweldige weerlig wat die kroeg getref het en die hele plek het afgebrand. Die mense was natuurlijk vreselijk blij, maar toe die kroeg eienaar, het toe die gemeente aangeklaar by die hof vir skadevergoeding, want hy het gesê, hulle, dis hulle skuld wat hierdie plek afgebrand het. Hulle het dit natuurlijk ontken, sê, dis, dis nie waar nie. En toe die rechter nou een uitspraak in maak, toe sê, hy is nou so'n bykie verwaard oor hierdie hele aangeleentheid. Want het lyk vir hom, of die kroeg eienaar glo in die kracht van God en gebed, en die gemeente glo nie daar. Nou, geliefd is, uh, Dit was vir my interessant verhaal, glo ons rechtig in die kracht van God. Want dis waar oor hemelvaart gang. As die kruis gaan daar oor dat Jezus die sonde oorwin het, en die opstanding beteken dat Jezus die dood oorwin het, dan beteken sy hemelvaart, dat hy na die hemel opgevaar het, dat alle mag aan hom gegeet 
dat hij alle macht het, want dit is wat het beteken dat hij aan die rechterhand van die vader zit. En nou het ons in hierdie gedeelte gelees, dat Jezus sê, dit is tot jullie voordeel dat ik weg ga. En als ik niet weg ga, nie sal die heilige gees nie na julle toe kom nie. So Jezus sê, dit is voordelig dat hij weg gaan. Die disciples kon dit nou nie lekker verstaan nie, maar dit is wat hij voor hulle sê. Nou kom ons kyk, vir ochend geliefd is net na so, daar is baie meer, maar ek het so zes belangrike uh, voordelen van Jezus' weg gaan, het ek vir ons neergeskryf. Ek kan het vannacht doen, dus, uh, en daar is natuurlijk baie meer, en mens kan langer daarover praat, maar net vannacht. Die eerste ding, die eerste voordeel van Jezus' weg gaan, dat hij opgevaar het na die hemel en dan sit, dat hij sit aan die rechterhand van God, is dat hij gegaan het om voor jou en voor mij plek gereed te maken. Toe hy nou dan Johannes 14 met die disciples praat, en hy sê ek gaan weg, en jylle kan nie, jylle kan nie nou kom, saam met my kom waar ek heen gaan, jy was hulle ontsteld, daar staan ook, Johannes 14 vers 1 sê, hulle was ontsteld geweest. En dan sê Jezus, maar jylle moet nie ontsteld wees nie, want ek gaan om vir jylle plek gereed te maak, in die huis van my vader met die baie woning. Die geliefd is, dit is vir ons een troos, dat Jezus weggaan. Want as Jezus weggaan, het beteken dat hy gaan vir ons, vir jou, vir my, vir elkeen van ons wat in hom geloof, gaan hy een plek gereed maak. Die tweede ding, wat vir ons tot voordeel is, is dat hy sê dat hy daar vir ons gaan intree as een voorspraak. Hy verteenwoordig ons, hy, hy verteenwoordig ons menselike lichaam. Hy was een mens hier. Hy het as een mens hier geleef. En nou verteenwoordig hy ons menselike bestaan by die Vader. En hy is die voorspraak vir elkeen van ons by die Vader. In 1 Johannes 1, 2 vers 1 sê Johannes, as ons zondag moet ons nie bekommer wees daar oor nie, want ons het een voorspraak by die Vader, Jezus, wat vir ons bid. En in Romeine 8, vers 34, sê Paulus, hy sit, Jezus sit nou in die rechterhand van die Vader, hy tree vir ons in. So geliefd is een ding wat ek en jy vir ochend kan weet, is dat ons naam dier Jezus vir die Vader genoem word, oor nou. En in elke situasie waar ons, waarin ons kom, bid Jezus vir jou en vir my. Hy leef nou hy, om in te tree vir jou en my by die Vader. So as hy nou vir ons gaan plek voorbereid en as hy daar vir ons in tree, sê hy, los hy ons nie alleen nie. En dis die derde voordeel. Hy stier die Heilige Gees as een waarborg dat ons alles sal, sal ontvang wat hy beloof het. Die heilige gees is een waarborg wat aan ons gegees en wat in ons woon en wat ons kom verseker dat dit wat Jezus Christus aan die kruis gedoen het, dit is waar van my leven. Ek moet natuurlijk een geloof daarop antwoord. Maar die heilige gees is ook die waarborg dat ek alles sal ontvang wat God dier Jezus Christus aan my beloof het. En daarom, geliefd is, sê Romeine 8 getuig, die gees saam met my gees, dat ik een kind van God is. En sê hy, dier my, vir God, Abba, te beteken, Vader. Want dit is die derde voordeel. So as Jezus al gaan plek voorbereid het, en hy vir ons intree, hy ons voorspraak is, en hy vir ons die gees gegeet, as waarborg om by ons te bly in die tyd, dan is die vierde voordeel dat ons hele gesintheid verander teenoor die jimmel. Die jimmel is vir ons een vreemde plek, geliefd is ons, ons kan ons nie rechtig indink hoe dit sal wees nie. Niemand van ons was al daar nie, so ons het nie die ervaring van iemand wat vir ons kom sê dit is wat ek beleef het nie. So die jimmel is vir ons vreemd en die vreemdheid maak dat ons soms een bykie bang is daarvoor 
Om ons sê, ons is bang om dood te gaan, want ons weet nie wat om te verwacht nie. Nou, die feit dat Jezus vir ons gaan plek gereed maak het, dat hy vir ons intree, dat hy die heilige geest vir ons gee om ons te verseker dat ons sy kinders is, geliefd is, dit verander ons gesintheid teen oor die hemel. En nou sê Paulus, nou moet ons, in, in Colossense 3 vers 2 sê, nou moet ons nie so met die aardse dinge bezig wees, dat ons vergeet van die hemel nie, ons moet ons gedagtes rik op die dinge wat daar boe is, waar Jezus is. Want sê Paulus in, in, in Philippense 3 vers 20, want ons is burgers van die hemel, van waar ons die Heer Jezus as verlosser verwacht. Ons is Suid-Afrikaanse burgers, dis hoekom ons so slecht voel oor gister, nie, in die rakwee, maar ons is Suid-Afrikaanse burgers, maar geliefd is, dis tydelik, dis, dis, vir so lang ons leef, maar ons burgerskap van die hemel is verhewig, is vir altyd, daarom is dit die klem wat Paulus le, ons is burgers van die hemel, hy het aan homself altyd eerste gedink as iemand wat een uh, burger is van die hemel. Goed, en dit verander ook ons gesintheid teen oor die aardse dinge, want dit is die vijfde voordeel, dat alle macht is aan Jezus gegeen. Dit lyk nie so nie. As ons om ons kyk, dan lyk daar of ander machte en beheer is, maar ons as gelovig is, kyk met die geloos oog geliefd is. En ons weet, dat wat Jezus gesê het in Romeine 8, ach, Matthies 28, vers 18, dat alle mag is aan my gegeen, ons weet is waar, hy sit aan die rechterhand van die Vader, niks kan gebeur sonder hom nie, en sonder sy wil nie, en daarom geliefd is, bid Paulus ook in die Veesheers 1 vers 20, hy sê, ek bid dat jylle geest is oor soos verhelder sal word, dat jylle kan weet hoe geweldig groot die kracht is wat hy uitoefen en jylle wat gloe. Dit is die selwe krachtige werking van sy macht, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het. Alle macht is aan Jezus gegeen. En dier die geest wat in ons woon, het ons ook die macht om die sonde te oorwin. Daarom het ons nou geef met ons geestes ook, kyk, Maarten Dieter het gesê, geloof is om te sien wat jy nie nou sien nie, en om nie te sien wat jy nou sien nie. Kom, ek sê dit weer, geloof is om te sien wat jy nie sien nie, want ons sien nie nou rechtig wat Jesus oorwin het en alle mag aan hom gegees, maar geloof sien dit, en geloof is die vermoe om nie te sien wat jy nou sien, en nie hoef so vast te staar tegen jou omstandighede nou, maar om verbeide te kyk en te sien, dat Jezus in beheer is, wat alle mag aan hom gegees. Daarom, uh, Stefanus is hom mooi story, van Stefanus toe uh, hulle om te steenig het, Lippel vertel het om om te steenig, toe sê hy daar in handelinge 7 vers 55, hy het vol van die heilige geest opgekyk na die hemel, en die heerlijkheid van God gesien, en vir Jezus wat aan die rechterhand van God staan. Johannes het met die, ach, Stefanus het met die geloos oog gekyk, wat die omstanders nie kon sien, het hy gesien. Hulle het gedank, hulle het die macht, Hy het gesien vir Jezus wat aan die rechterhand van God sit, wat alle macht het. Dan is 6 en 'n laaste en geliefd is, Jesus gaan vir ons plek voorbereid, hy is ons voorspraak, hy stier vir ons die geest as waarborg, dit verander ons gesintheid teen oor die hemel, ons is nou burgers van die hemel en ons rig ons gedagte is daarop, en wat die aarde betref is alle macht aan hom gegeen. En dan die laaste ding, daar is nou geen veroordeling nie meer vir die, wat die Christus is. Ja, bestoel die soeke Loos Berlijne sê, hy sal weerkom om te oordeel die wat nog lewe en die wat op daar die stadium, wat hy kom nog lewe en die wat al gesterf het. Maar ons as gelovig is, geliefd is vir ons, het die oordeel reeds in Jezus plaasgevind. 
En daarom sê Romeine 8 vers 1, is daar nou geen veroordeling meer, vir die wat in Christus is. Ek het nie nodig om bang te wees om dood te gaan nie. Die oomlik as ek dood gaan, dan weet ek, die oordeel is voorbij vir my. Ek is in die teenwoordigheid van die Vader, waar Jezus vir my kan plek voorbereid. Kom ons bid saam. Heere, wat het troos, is hierdie apostolische geloosbeleid is nie. En dat die Heere Jezus hierdie verskrikkelijke aardse leiding doorgegaan het, om ons zonde te dra, so dat hy vir ons kan een plek gaan voorbereid. Dat hy nou ons voorspraak is wat vir ons intree, wat ons naam by die Vader noem dat die heilige gees aan ons gegees om ons te oortuig van hierdie dinge. En dat nou daarom, soos Paulus kan sê, ek het eindelijk nou een verlang om heen te gaan en met Christus te wees. Die dood is vir my nie meer een verskrikking nie. Wat ek hier beleef, weet ek, met my geestes oog kyk ek vir beide dinge en ek sien vir Jezus aan die rechterhand van God sit. Alles aan macht en krachte wat Lyk as of hulle in beheer is, weet ek, my Heere is in beheer. En daar is geen veroordeling meer vir my, omdat ek gloe in Jezus. Dankie daarvoor. Amen.
Ek wil net so een of twee afkondigings uitleg vir julle. Uh, die eerste is, dit is bybelsondag en daar is bybels by die deur beskikbaar as julle van iemand weet wat de bybel nodig het, dan kan julle gerisse bybel vat om vir die persoon te gaan geer. So, welkom om van die bybels te vat. En dan vrijdag is kermisverkoping, uh, vrijdag die 2 september, uh, daar is nog hulp nodig vir mense wat uh, net kan, kan help en vooral met die pudding, so, uh, skakel as een die kerkantoor. En dan die leerlingraad, daar is een paar uh, van die gemeentese kinders daar, Tyler Gerber is die hoofmeisie, uh, Ewald Brown is prefect, Nieke Koetsi is ook prefect, dan Nijk Grobler is prefect, en Luke Julian is ook prefect, baie geluk aan, aan die kinders en sterke vir die ouwers, uh, geluk vir die ouwers ook en baie sterke vir die, vir al die werk wat dit inhoud, en dan, uh, Vijf uur vanmiddag uh, is daar by die rugby club, is, is daar die uh, evangelisatie veld op. Die van julle wat kan gaan uh, vir die volgende weekie is, is ons ring betrokken by hierdie veld op. En uh, dit lyk vir my na iets besonders. So vanmiddag vijf uur by die rugby veld. Dan wil ek en Anne Marie ook maar net dankie sê vir die tykie wat ons hier in by Sandlins kon betrokken wees. Uh, dit was uh, vir my besonders. Ons het nou vir oogend een gemeente eet ook daar. Ons gaan van hier af uh, sandens toe. Dit was ons goed om so betrokken ook te wees uh, in die tyd. Kom ons sluit af uh, met, met my ginsteling gesang. Uh, lied 505. Jesus hier gaan voor en ons sing al vier die verses. Ontvang die Seen van die Heere, die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen blij. Amen.